సాక్షిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మరో డ్రామాకి తెరెత్తడం మనం అందరం కళ్ళారా చూసాం నిజంగా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయి మూడు సంవత్సరాల కాలం అవుతుంటే ఆయన ఊసరవెల్లిలాగా రోజుకొక రంగు మారుస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రజల్ని మీడియా ద్వారా ఎలా మోసం చేస్తున్నాడు ఎలా మభ్య పెట్టాలని చూస్తున్నాడో మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం దానికి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఏదైతే డిజైన్ ప్రజెంటేషన్ అంటున్నారో అదే దానికి నిదర్శనం నిజంగా ఎంత బాధాకరమైన విషయం అంటే ఈరోజు ఏదో చాలా పెద్ద మనసుతో మరి ప్రతిపక్షాన్ని కూడా మేము పిలిచాము అన్నట్టుగా మమ్మల్ని పిలిచారు మరి నేను ఒకటే అడుగుతున్నాను ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రాజధాని ఎంపిక విషయంలో గతంలో ఎన్నో ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి ఈరోజు మీరు ఉండొచ్చు రేపు వేరే వాళ్ళ అధికారంలోకి రావచ్చు ఆల్ పార్టీ అఖిల పక్షాన్ని పిలిపించి శివరామకృష్ణ కమిటీ మీద ఎక్కడైనా మీరు డిస్కస్ చేశారా కనీసం అసెంబ్లీలో కూడా శివరామకృష్ణ కమిటీ గురించి దాంట్లో ఏం పొందుపరిచారో కూడా డిస్కషన్ చేయని ఒక దిగజారుడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకంటే కోట్లాది రూపాయలు వెచ్చించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రానికి ఒక మంచి రాజధానిని కట్టించాలని మరి అన్ని ప్రాంతాలని సందర్శించి ఎంతో మంచి విషయాలను ఆ కమిటీలో పెడితే వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ఆయనకి మనసు ఒప్పలేదు రెండవది మీరు చూస్తే ఈరోజు రాజధానిలో ఏదైతే డిజైన్లు ఇస్తున్నారో దాంట్లో యాభై ఒక్క పర్సెంట్ నేను గ్రీనరీకి ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాను అంటున్నాడు నిజంగా హాస్యాస్పదంగా ఉంది ముప్పై ఎనిమిది వేల ఎకరాలు మూడు పంటలు పండే భూముల్ని లాక్కొని ముప్పై మూడు వేల ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల మరి మూడు పంటలు పండే భూముల్ని దోచుకొని వాటిని సర్వనాశనం చేస్తూ ఈరోజు ప్లాస్టిక్ మొక్కలు మొలిపిస్తాడంట లేకపోతే ఎక్కడి నుంచో చెట్లు తీసుకొచ్చి మొలిపిస్తానని చెప్తుంటే ఇక్కడ చెవుల్లో కాలీఫ్లవర్లు పెట్టుకొని వినటానికి ఎవరు కూడా లేరు ఎందుకంటే మీరు క్లియర్ కట్ గా చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు రాజధాని ప్రాంతంలో చూస్తే కనీసం నిలువ నీడ ఒక చెట్టు కూడా లేదు ఏ విధంగా బయట ఉన్న పోలీసుల వాళ్ళు కానీ అలాగే వచ్చిన సందర్శకులు కానీ ఏ విధంగా ఎండల్లో మాడిపోతున్నారో మన కళ్ళారా చూస్తున్నాం అలాగే రెండవది ఈ రోజు గొప్పగా పిలిచా ప్రతిపక్షాన్ని అంటున్నారే మరి రాజధాని ఎంపిక విషయంలో ఎందుకు ప్రతిపక్షం యొక్క వివరణ మీరు తీసుకోలేదు అలాగే రాజధానిలో రైతుల భూములు లాక్కున్నప్పుడు దానివల్ల వాళ్ళు నష్టపోతున్నప్పుడు ఎందుకు మీరు మమ్మల్ని పిలవలేదు వారికి ఇచ్చే ప్యాకేజీల విషయంలో డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు మీరు అఖిల పక్షాన్ని పిలవలేదని నేను అడుగుతున్నాను అలాగే సింగపూర్తో మీరు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి సీల్డ్ కవర్లో మీరు ఒప్పందాలని రాసిచ్చినప్పుడు అవి ఏంటి అనేది ఎందుకు అఖిల పక్షం ముందు కానీ కనీసం శాసనసభలో కూడా ఆ సీల్డ్ కవర్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న విషయాలు ఏంటో ఎందుకు చెప్పలేదని అడుగుతున్నాను ఈరోజు ఎంత సిగ్గు చేయడంటే మొదట్లో చూస్తే సింగపూర్ బిల్డింగ్లు చూపించారండి సో ఈ విధంగా రాజధాని వస్తుందని ప్రజలందరినీ మభ్యపెట్టారు ప్రజల్లాగా మేము కూడా నమ్మేసాం నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజధాని ఇలా కట్టేశాడేమో అని తీరా ఇక్కడికి వస్తే తీరా ఇక్కడికి వస్తే ఈ రాజధానిలో ఇలాంటి ఒక్క బిల్డింగ్ అయినా ఉందా ఒక చెట్ అయినా ఉందా కనీసం ఈరోజు మహిళా మంత్రులకు కానీ ఎమ్మెల్యేలకి వెళ్ళడానికి టాయిలెట్లు కూడా లేని పరిస్థితి బయట మహిళా పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్కి బాత్రూమ్ వెళ్ళటానికి అలాగే తాగేదానికి నీళ్లు కూడా లేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఈయన రాజధాని కట్టి అది కూడా తాత్కాలిక రాజధాని అని చెప్తూ ఏ విధంగా ప్రజల్ని ఇలాంటి ఫోటోలతో మరి మభ్య పెట్టారో మనం చూడాల్సిన విషయం అండ్ నేను అడుగుతున్నాను మరి ఈ గ్రాఫిక్ ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు చూపి మభ్య పెట్టిన మీరు ఈరోజు వీటిని గాలికి వదిలేశారా లేకపోతే ఎందుకు వీటి గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తావించడం లేదని నేను అడుగుతున్నాను మళ్ళీ ఆ తర్వాత పొగ్గొట్టాల డిజైన్స్ తీసుకొచ్చారు మాకీ కంపెనీ వేసిన పొగ్గొట్టాల డిజైన్స్ ఇదే ఫైనల్ చేసేసాం ఇదే మన రాజధాని అన్నారు మాకీ సంస్థతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని సంతకాలు పెట్టేసిన మీరు మళ్ళీ ఎందుకు ఈరోజు ఆ మాకీ మాకీ సంస్థ నుంచి దాన్ని నార్మల్ ఫాస్టర్ సంస్థకి మార్చారో మీరు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మీరు ఆ రోజు ప్రతిపక్షాన్ని పిలవలేదు అఖిల పక్షాన్ని పిలవలేదు మీ ఇష్టంగా మీకు కావాల్సినప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంటారు ఇలాంటి సమయంలో మమ్మల్ని పిలుస్తారు మరి అదే మాకి సంస్థ మాతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకొని నార్ మన్ ఫాస్టర్ సంస్థకి ఎందుకు మార్చారు దీని వెనక ఉన్న మతలవి ఏంటి అలాగే ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దల ప్రమేయం చాలా ఉంది అని చెప్పి సాక్షాత్తు మాకి సంస్థే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది మరి దాని మీద చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఆ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు నోరు మెదపటం లేదని నేను అడుగుతున్నాను అలాగే మీరు చూస్తే ఈ గ్రాఫిక్స్ రెండు అయిపోయినాయి ఇప్పుడేమో మూడోది స్టార్ట్ అయింది ఇది సెలెక్ట్ చేస్తారా సెలెక్ట్ చేయరా తెలియదు ఇంకా కూడా ఫైనలైజ్ అవ్వని 
ఇలాంటి ఒక గ్రాఫిక్స్ ని ఈరోజు శాసనసభ సమయాన్ని వృధా చేస్తూ గంట పాటు వీటిని అక్కడ వేస్తారంట రాష్ట్రంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉంటే వాటి గురించి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇవ్వరు వాయిదా తీర్ణాలని బుల్డోజ్ చేస్తారు మళ్ళీ ప్రతిపక్షాల సమస్యల గురించి మాట్లాడమంటారు ఈరోజు ఏమో ఈ గ్రాఫిక్ వాటికి ఫైనలైజ్ కానీ వాటికి వన్ అవర్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు నేను అడుగుతున్నాను బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ బాహుబలి త్రీ అన్న విధంగా గ్రాఫిక్లు చూపిస్తున్నారే కానీ ఈ గ్రాఫిక్లు నిజంగా వస్తాయా రావా ఈరోజు ఈ రాజధాని కట్టగలిగిన సమర్థుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ఈరోజు ఈ రాజధానిలోనే స్థలం కొని ఇల్లు కడుతున్నారు భవిష్యత్తులో ముఖ్యమంత్రి అయి ఏ విధంగా ప్రజలకు ఉపయోగపడే సామాన్యుల నుంచి పేదవాళ్ల వరకు ఉపయోగపడే రాజధాని కట్టాలన్న కృత నిశ్చయంతో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుంటున్నారు కానీ భవిష్యత్తులో తాను ముఖ్యమంత్రి కాలేను ఇవన్నీ బొమ్మలతో మభ్యపెట్టాలనుకుంటున్నాడు కాబట్టి కరకట్టు మీద ఏ విధంగా అక్రమ కట్టడంలో ఈరోజు ప్రభుత్వ ధర దున ధర ప్రభుత్వ డబ్బుని దుర్వినియోగం చేసి రిపేర్లు చేసుకుని నువ్వు ఉంటున్నావు అలాగే హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టుకుంటున్నావు కానీ ఇక్కడ కట్టుకోలేదనేది ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఈరోజు రాజమౌళి గారు ఇక్కడ డిజైనింగ్ ఏదైతే గ్రాఫిక్ డిజైన్లు ఒక మెంబర్గా వేసుకొని కృష్ణార్ని వేసుకొని అలాగే ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ని వేసుకొని సినిమాలకి గ్రాఫిక్స్ ఎలా చేయాలో అలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ సినిమాలో గ్రాఫిక్స్ ప్రజల్ని రంజింపజేస్తాయి కళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇస్తాయి కానీ భవిష్యత్తు ప్రజలకి ఒక రాజధాని కరెక్ట్గా కట్టగలిగినప్పుడే వాళ్ళకి న్యాయం జరుగుతుంది కానీ ఇలా బొమ్మలు చూపిస్తూ టైం 